প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের সাথে কথা বলবো তীব্র গরমে সুস্থ থাকতে আপনার করণীয় কি সে বিষয়ে আইসিডিডিআরবি বা কলেরা হসপিটালের হিসেব অনুযায়ী প্রতি ঘন্টায় সেখানে 50 জন করে ডায়রিয়া কলেরা বা ফুড পয়জনিং আক্রান্ত ব্যক্তি ভর্তি হচ্ছেন এছাড়া কলেরা হসপিটাল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতেও এই তীব্র গরমে একই হারে রোগী ভর্তি হচ্ছেন বা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন আজ আমি আপনাদের জানাব এই গরমেই কেন এত বেশি পরিমাণে মানুষ ফুড পয়জনিং এ কলেরা ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছেন সে বিষয়ে এবং এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বা এটি প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য আপনার করণীয় কি সে বিষয়ে যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তার ডান পাশে বেল আইকনটি চেপে রাখুন তাহলে চিকিৎসা বিষয়ক যে কোনো ভিডিও আমি ইউটিউবে দেওয়া মাত্রই তার লিংক আপনি খুব সহজেই পেয়ে যাবেন দর্শক তীব্র গরমে শরীর থেকে প্রচুর ঘাম নির্গত হয় এই ঘামের সাথে শরীর থেকে পানি এবং লবণ বেরিয়ে যায় যার ফলে একজন ব্যক্তির অনেক বেশি পরিমাণে পিপাসা লাগে আর এই পিপাসা মেটাতে গিয়ে যারা শ্রমজীবী এবং কর্মব্যস্ত রয়েছেন বাইরে থাকতে হয় তারা বাইরে রাস্তার পাশে বা ফুটপাথে যে পানির ফিল্টারে জারের মধ্যে লেবু এবং বরফ দিয়ে সাজানো শরবত রয়েছে সেগুলো খেয়ে থাকেন আর এই শরবত খেতে গিয়ে আপনি জানেন না যে এর মধ্যে যে পানি ব্যবহার করা হয়েছে সে পানি এবং যে বরফটি ব্যবহার করা হয়েছে সে বরফটিও জীবাণুমুক্ত কি না সেটি কিন্তু আপনি নিশ্চিত নন রাস্তার ধারে এই শরবত তৈরি করতে যে পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে পানি নিশ্চয়ই ফুটানো পানি না এটা আমরা সবাই জানি এটি ওয়াসার পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে পানির মধ্যে জীবাণু সংক্রমণ থাকে দূষিত পদার্থ থাকে কাজে এই পানি খাওয়ার মধ্য দিয়ে আপনার পানিবাহিত যে রোগগুলো রয়েছে ডায়রিয়া কলেরা এছাড়া ফুড পয়জনিং সহ জন্ডিস টাইফয়েড এই রোগগুলো হওয়ার আশঙ্কা থাকে এই শরবত তৈরি করতে যে বরফ ব্যবহার করা হয় সেটিও নিশ্চয়ই ফুটানো পানি দিয়ে তৈরি নয় এটিও আপনাদের জানা থাকার কথা অধিকাংশ সময় এই বরফগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে মাছের আড়তে মাছ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করার জন্যে কাজেই জীবাণুমুক্ত নয় এই অনিরাপদ পানি বা এই পানি থেকে তৈরি করা বরফ যে শরবতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটি খাওয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনার ফুড পয়জনিং ডায়রিয়া এবং কলেরা হওয়ার আশঙ্কা থাকে রাস্তার পাশে যে আখের রস বিক্রি করা হয় সেই আখের রসের মধ্যেও কিন্তু এই একই বরফ ব্যবহার করা হয়ে থাকে কাজে সেটিও কিন্তু আপনার শরীরের জন্য নিরাপদ নয় এছাড়া ফুটপাথ বা রাস্তার পাশ ছাড়াও অনেক ভালো হোটেলের মধ্যে যে লাচ্ছি ফালুদা বা বিভিন্ন ফলের রস বিক্রি করা হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যেও যে বরফ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেই বরফগুলো কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত নয় কাজে তীব্র গরমে পানির পিপাসা মেটাতে গিয়ে আপনি বাইরে যে পানি পান করছেন যে শরবত সেবন করছেন এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনার শরীরে বিভিন্ন রোগে জীবাণু প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে যার ফলে আপনার ফুড পয়জনিং ডায়রিয়া কলেরা পেটের অসুখ জন্ডিস টাইফয়েড সহ পানিবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখন আপনাদের জানাব এই পানিবাহিত রোগগুলোর প্রতিকার প্রতিরোধে এবং এটি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে আপনার করণীয় কি সে বিষয়ে প্রথমে আপনাকে যেটি করতে হবে কোনো অবস্থাতেই বাসার ফুটনো পানি ছাড়া বাইরে রাস্তার ধারে এসব পানি বা শরবত এগুলো খাওয়া একদম যাবে না আপনি চেষ্টা করবেন বাসায় ফুটনো পানি প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় সেটি বোতলে করে আপনার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একান্তই যদি পানি পান করতে হয় সেক্ষেত্রে ভালো ব্র্যান্ডের মিনারেল ওয়াটার আপনি কিনে সেবন করতে পারেন এছাড়া বাইরে যে শরবত ছাড়াও লাচ্ছি ফালুদা ফলের রস বা খোলা খাবার বা খোলা অবস্থায় যেসব ফল বিক্রি করা হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে মাছি বসে এই সকল খাবার বাইরে খাওয়া থেকে একদমই বিরত থাকুন আপনার যদি ফালুদা লাচ্ছি বা শরবত এগুলো ফলের রস এগুলো করে খেতেই হয় সেগুলো চেষ্টা করুন বাসায় করে খাওয়ার জন্যে প্রতিবার খাবার খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই হাত হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ভালোভাবে ওয়াশ করে নেবেন এবং আপনি টয়লেট ব্যবহারের পর টয়লেট থেকে বের হয়ে এসে দু হাত নখ সহ ভালোভাবে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন আপনার নখ ছোট রাখবেন কারণ বড় নখের ভিতরে ময়লা জমে গিয়ে সেখান থেকে জীবাণু সংক্রমণের সুযোগ থাকে কাজে নখ ছোট রাখবেন এবং নখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবেন খাবার বেশি সময় যদি বাইরে থাকে সেটি অবশ্যই ফুটিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করবেন বাসার মধ্যে খোলা খাবার রাখবেন না খাবার সব সময় ঢেকে রাখার চেষ্টা করবেন ফ্রিজে খাবার বেশি দিন রেখে সেটি খাবেন না এবং ফ্রিজ থেকে বের করা খাবার অবশ্যই গরম করে খাবেন 
দর্শক ডায়রিয়া কলেরা ফুড পয়জনিং সহ পানিবাহিত এই রোগগুলো থেকে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনার সচেতনতা একান্ত জরুরি আমি যে বিষয়গুলোর কথা বললাম সেগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবেন আজ এ পর্যন্তই আমার আলোচনা আপনার কাছে উপকারী মনে হলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন যাতে অন্যরা দেখতে পারে এবং সচেতন হতে পারে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তার ডান পাশে বেল আইকনটি চেপে রাখুন তাহলে চিকিৎসা বিষয়ক আমার দেওয়া যে কোনো ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া মাত্রই তার লিংক খুব সহজে আপনি পেয়ে যাবেন সবাই সচেতন থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ